very good morning to my dear students i welcome you my youtube channel and talukdar maths i hope you all are in good health and you are doing your studies very well today i am going to discuss a very important topic that is called domain and range of a function okay because you know function is such a particular topic which is used in every other topic of subject mathematics whether it is class 11 or class 12 or beyond this okay for entrance examinations also this is a very crucial particular topic without clearing the without clearing the concept of function you cannot progress yourself in other topic also okay so that's why function is most important so i am discussing a uh, few things today beyond your text syllabus ke jo 11 syllabus hai wo 11 syllabus ke juda hua आपका जो बेसिक आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा ऊपर जाके डिस्कस करेंगे ठीक है आज का ये डिस्कशन है और मेरे को उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगेगी और मैं ऐसा प्रिपेयर करूंगा और अच्छे से आप लोगों को फंक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आज देंगे ठीक है सो ओके सो बिफोर गोइंग टू नो अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन लेट अस डिस्कस अबाउट बेसिक आइडिया ऑफ फंक्शन वट एक्चुअली फंक्शन थोड़ा सा रिविजन करें फंक्शन इज वाट बिकॉज ए फंक्शन फंक्शन इज ए रिलेशन फंक्शन इज ए फर्स्ट इट इज ए रिलेशन वट टाइप ऑफ रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट एवरी इनपुट हैज ए यूनिक आउटपुट आप जो ही कोई भी इनपुट दे तो इनपुट देने के बाद जो आउटपुट निकलेगा दैट आउटपुट शुड बी यूनिक वन आउट शुड वुड बी यूनिक वन दैट मीन्स यू कैन से इफ आई से ए इज ए सेट नॉन एम टी सेट एंड बी इज ए नॉन एम टी सेट एंड एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड देर इज एन एलिमेंट वन टू थ्री फोर ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है वन टू थ्री फोर है एंड वाट आर द एलिमेंट्स इन बी ए बी सी डी ओके एंड ई ऑल्सो अंडरस्टू and the relation is like that one is related to a two is related to c three is related to b and four is related to what d clear now here you observe that there is no element remaining all the element are related all the element are what related and how they are related kaisa related hai uniquely one is related to one one kya hai sirf a ke sath related hai two kya hai sirf c ke sath related hai and three is only related to b and 4 is only related to d so these are the call what a is a collection of what input a is a collection of what input every input have a what ultimately this is the result to wo input dene ke baad some function activities hua andar mein kya hua activities hua and activities ke baad that is output kya nikla a nikla theek hai so for this input what is the output output is what c for this input output is what b so output is what's unique that's why i simply say function first function is a relation from one set to other set and what type of relation every input has a unique output that is function okay and <clears throat> when uh, when a particular input is related to this this means uh, the one is related to what a इन सच केसेज ये तो फंक्शन हो गया एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो फंक्शन हो गया देन ए इज कॉल द इमेज ऑफ वाट ए इज कॉल वाट इमेज ऑफ वाट वन तो ये दिस ए क्या कहते हैं वन का क्या है इमेज है इट कैन बी रिटर्न एज वाट इमेज ऑफ वन अंडर द फंक्शन वाट एफ सो इट कैन बी रिटर्न एज वाट एफ वन ए इज द इमेज ऑफ वन अंडर द फंक्शन एफ दे आर फॉर वाट इज द इमेज ऑफ One, it is denoted by what f one. Similarly, what is the image of two? It is what c, and normally it is denoted by what f two. Since the function is f, अगर ये g होता तो हम क्या लिखते g two. Understood? Or if it is suppose h, then it will be h two. किसका image? C is image of what two, so f two. D is the image of what four, so it is what f four. So in this way you can write. Okay? So function is a relation and we know that a relation is a collection of ordered pair relation is a collection of what ordered pair hmm to a function to pehle relation hai that's why it is a collection of ordered pair 
ये ऑर्डर्ड पेयर का क्या है कलेक्शन है सो वट आर द कलेक्शन सिंस वन इज रिलेटेड टू ए अंडरस्टूड सो वन ए ऑर्डर्ड पेयर वन ए बिलोंग्स टू एफ ऑर्डर्ड पेयर टू सी बिलोंग्स टू एफ ऑर्डर पेयर थ्री बी बिलोंग्स टू एफ इन दिस वे यू विल गेट ऑल द ऑर्डर पेयर ठीक है नाउ वट इज ए इज द इमेज ऑफ वाट वन सो इट इज एफ वन सी द इमेज ऑफ वाट टू यस सी द इमेज ऑफ वाट टू सो एफ टू सो फाइनली फंक्शन कैन बी रिटर्न एज इन दिस वे दिज आर कॉल इमेज ऑफ वाट द दिस इज कॉल सेकेंड कॉम्पोनेंट दिस इज कॉल वाट फर्स्ट कॉम्पोनेंट अंडरस्टूड एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट इज कॉल द इमेज ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेकेंड कॉम्पोनेंट इज कॉल द इमेज ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेकेंड कॉम्पोनेंट इज कॉल द इमेज ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट अंडरस्टूड एंड यू ऑब्जर्व दैट इन द फंक्शन ये फंक्शन फंक्शन को ऑब्जर्व करे दिस ऑर्डर पेयर एंड दिस ऑर्डर पेयर आर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर है ओके यू कौन सी दर एनी टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर कोई भी अलग अलग ऑर्डर पेयर ले ले एन यू सी इन एवरी डिफरेंट ऑर्डर पेयर एनी टू ऑर्डर पेयर डिफरेंट ऑर्डर पेयर फर्स्ट कंपोनेंट आर वाट डिफरेंट फर्स्ट कंपोनेंट आर वाट डिफरेंट इसमें फर्स्ट कंपोनेंट क्या है वन है इसमें क्या है टू है इसमें क्या है थ्री है इसमें क्या है फोर है इन ऑल दिस ऑर्डर पेयर फर्स्ट कंपोनेंट आर वाट डिफरेंट वेन एवर यू सी इन ए पर्टिकुलर रिलेशन आप कैसे इमेजिन करेंगे ये फंक्शन है कोई भी एक रिलेशन कलेक्शन में अगर जितना ऑर्डर पेयर रहेगा सब ऑर्डर पेयर में अगर फर्स्ट कंपोनेंट क्या है अलग अलग है डिफरेंट है तो आप उसको फंक्शन कह सकते हैं आप उसको क्या कह सकते हैं फंक्शन कह सकते हैं ठीक है अंडरस्टूड फॉर सपोज दैट आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल सपोज दैट जी जी इज ए रिलेशन लाइक वन वन माइनस वन टू माइनस थ्री फोर वन फाइव जीरो ओके विदाउट नोइंग एनी इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग एनी इंफॉर्मेशन यू कैन टेल यू कैन टेल इट इज ए फंक्शन वाई बिकॉज एवरी डिफरेंट ऑर्डर पेयर बिकॉज दीज आर दी डिफरेंट वैन टू ऑर्डर पेयर आर डिफरेंट वैन दे आर फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोन जैसे ऑर्डर पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर सी डी वैन दे विल बी डिफरेंट वैन दे विल बी डिफरेंट मीन्स नॉट इक्वल डिफरेंट मीन्स वॉट नॉट इक्वल वैन फर्स्ट कंपोनेंट नॉट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट नॉट इक्वल टू वॉट सेकेंड कंपोन और एनी एनी वन ऑफ दिस इफ अगर फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल ना हो तो बी डिफरेंट हो जाएगी या सेकेंड सेकेंड ऑर्डर सेकेंड कंपोनेंट इक्वल ना हो तो भी डिफर तो भी क्या होगा दोनों ऑर्डर पेयर क्या होगा अलग अलग होगा और बहुत अगर बहुत आर बहुत आर अन इक्वल देन वाट एपन ऑल्सो ये दोनों क्या होगा डिफरेंट होगा और कब इक्वल होगा वैन इक्वल When two ordered pair equal, when first component is equal to first component, second second component is equal to what second component. That's why, and I am telling you take any two different ordered ordered pair. कोई भी different ordered pair ले ले जैसे A से ये दोनों ले ले तो क्या होगा उसका first component और उसका first component क्या है अलग है. You take these two first component is not not equal. Then you take these two first component are not equal. So you take any two different ordered pair. Here, first component are not, not what, equal. So in this ordered pair, if the first component are not equal, then you can say it is a function. It is a what? Function. So function, पहला क्या है? Basic definition ये है. यहाँ से function पता चलता है. इसके बाद अगर इस type का representation हो, तो वहाँ से कैसे function पता करे? आपको function कैसे पता करे? आपको first component को देखना है. फास्ट कंपोनेंट को देख के पता चले कि फास्ट कंपोनेंट अगर सेम ना हो तो ये क्या होगा फंक्शन हो जाएगी सेकंड कंपोनेंट कोई भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे मैं और एक एग्जांपल दूँ सपोज ए चीज़ ए रिलेशन सपोज वन माइनस वन टू वन वन थ्री ओके इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सम ऑर्डर्ड पेयर so this is this is first component this is first component this is first component in this three different order all ordered pair ordered pair are different 
among these three different order pair you see or here one order pair is one minus one another order pair is what one three and two new order pair make kya hai first component are what same first component are what same kya ho gaya first one ka image kya ho gaya minus one ho gaya and uh, that is another one ka image kya hai three ho gaya so one has two image and therefore one has two output you can say one has two output this is the input and for output is what there are two outputs and therefore or you can say it is not a function ye function nahi ho sakta so since it is not a function why it is not a function two different order pair i identified this is one order pair this is another order pair ye dono order pair mein first component kya hai same hai therefore it is not function agar aapko question puche ye de diya aapko aur keh diya is it a function justify your answer is it a function justify your answer to aap kaise justify karenge aap likhenge here 1 minus 1 and 1 3 are two different order pair in which first component are same and hence it is not a function aisa likh sakte justification de sakte aisa question aa sakta hai aapki exam mein theek hai to aap aisa bhi uh, uh, idea lagayenge jo bhi ho function ko aisa likh sakta ho and from here what we see if you suppose uh, element of a are consider as x element of a are consider as x x is equal to 1 x is equal to 2 x is equal to a common common variable le liya and element of uh, this uh, b are consider as what y consider as what y and the collection of input is called domain and collection of output collection of output is called what range and baki jo ye so e hai it is not related to any element so this टोटल सेट इज कॉल वर्ड साइट जो फंक्शन होती है टू बी ये बी क्या होती है कॉडोमेन होती है और जो इनपुट आउटपुट होती है ए बी सी डी दीज आर बिलोंग्स टू वट रेंज दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डोमेन इन रेंज एंड हाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द डेफिनेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आस इन दिस टू डेज क्लास ओके अंडरस्टोड एंड फ्रॉम हेयर उसको क्या लिख सकते दिस इज एक्स दिस इज वट ये अगर एक्स है तो एक्स का इमेज क्या हो रहा है वाई हो रहा है ना x का इमेज y दिस इज x का इमेज y x का इमेज y ऑल x का इमेज क्या है y है एंड y इज रिप्रेजेंटेड इन हुच वे है कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इफ अगर x है तो ये एफ एक्स होगा x बिल एक्स का बिल वन है तो ये एफ एक्स हो रहा है कि नहीं ये x है तो ये एफ एक्स है ये x है तो ये एफ एक्स है तो आप लिख सकते हैं x को माई एफ एक्स एंड वट इज एफ एक्स एफ एक्स इज गोल वट वाई एफ एक्स इज गोल वट वाई दिस वाई इज कॉल इमेज ऑफ एक्स दिस वाई इज कॉल वट image of x and it is denoted by this y equal to what f x and what is x x belongs to a so this is the actually mathematical representation of function mathematical represent these are what graphical pictorial definition of say ye kya hai pictorial definition uh, ye hai just uh, uh, there is a statement definition this is a what uh, A pictorial representation of function and this is called mathematical definition of function this is what mathematical definition of function to so old type of representation aap logon ko pata hona chahiye theek hai to aap aise function ko illustrate kare function ko jane and aapka idea dheere dheere kya hoga badhta rahega theek hai so finally what we get f is function is a collection of what ordered pair function is a collection of what order pair where every input has a unique output and that is y is called image of x y ko kya kehte hain image of x and it is represented by y equal to fx y equal to fx what is x x belongs to a a means what domain x belongs to a means what a a a means what it is a domain of the function so this is the domain this is the core domain and collection of output is called what a range and uh, function is a collection of ordered pair where the first component are all different first component are what all different okay now how this function can be represented graphically aap to definition se pata hua what is function aap pictorial definition se pata chal gaya how it is a function Now graph से कैसे पता चलेगा इट इज ए फंक्शन और नॉट दस वेरी इंपॉर्टेंट ओके लेट एस आई एम डिस्कस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टू डेज क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इन ग्राफ एंड देन रेंज एंड डोमेन
सो so, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया हमें जैसे एक फंक्शन ले ले सपोज एफ इज ए फंक्शन इट इज ए कलेक्शन ऑफ वाटर पेयर लाइक वन 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 टू फोर ठीक है थ्री नाइन ऐसा कुछ फंक्शन है ठीक है इज इट ए फंक्शन बिकॉज एवरी इन इन एवरी ऑर्डर पेयर एवरी ऑर्डर पेयर में देखिए फर्स्ट कंपोनेंट आर वाट डिफरेंट सो ये फंक्शन है ये क्या है फंक्शन है आप लोगों को पता है इफ यू ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द एक्स वाई प्लेन वाई वाई डैश सपोज दिस इज वन दिस इज टू and this is what three okay these are the points on x axis and image of one is what one again this is what one this is what four and nine is somewhere else this is one okay this is what one and two ke liye kya mil raha hai four mil raha hai three ke liye somewhere nine aha milega theek hai aisa kuch milega तो इसको अगर ग्राफ ड्रॉ करें ऐसा ऐसा है ठीक है इट विल बी दिस ग्राफ ओके ग्राफ ऐसा होगा अंडरस्टूड इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट बिकॉज बिटवीन वन एंड टू देर आर मेनी पॉइंट्स उसके लिए भी पॉइंट आएगी ओके ये टू एंड थ्री के बीच काफ़ी पॉइंट है उसके लिए भी जो भी हो ये वन वन टू फोर थ्री थ्री अगर ज्वाइन करे तो ऐसा एक ग्राफ का मैं मैं आप लोगों को क्या कर रहा हो रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो जैसे ये बेहतर होगा ऐसे अगर लिखे इफ आई राइट लाइक दैट एफ एक्स एफ इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट एक्स कोमा एक्स स्क्वायर सास दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स पॉजिटिव एंड एक्स रियल नंबर ये है ठीक है गेट आर देन इक्वल देन जीरो ये मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ क्या है ये अगर जीरो होगा तो ये जीरो स्क्वायर होगा तो जीरो जीरो होगा ये वन होगा तो ये वन स्क्वायर होगा और ये कुछ भी हो सकता है सपोज जीरो पॉइंट वन होगा तो जीरो पॉइंट वन होल स्क्वायर होगा फंक्शन ऐसा होगा जीरो जीरो एन इफ यू पुट दैट इज ए समथिंग जीरो पॉइंट वन तो जीरो पॉइंट वन तो इसका उस होल स्क्वायर ये सर रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसा क्या होगा रिप्रेजेंटेशन होगा कितना कितना ऑर्डर पेयर आएगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आएगी क्यों आएगी बिकॉज एक्स इज ए एक्स इज ए रियल नंबर ओके समझ में आ रहा है कोई भी रियल नंबर पुट करो एस एक्स का तो उसमें इस हिसाब से एक ऑर्डर पेयर आएगी और इसके बाद अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगी फिर ड्रॉ द ग्राफ देन वॉट एव एन फॉर सपोज हमने वन ले लिया तो जीरो के लिए जीरो है वन एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो तो ये पॉइंट मिलेगा वन एक्स इज इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन ये पॉइंट मिलेगी वन एक्स इज इक्वल टू टू तो वाई इक्वल टू टू स्क्वायर ठीक है टू स्क्वायर कितना ये वन है टू है थ्री है फोर इधर आएगी फोर क्या आएगी इधर आएगी थ्री के लिए नाइन इधर आएगी ठीक है तो ये सारे चीज ऐसा ऐसा एक एक एक, एक, एक ड्रॉ कर सकता हूँ के एवरी पॉइंट के लिए जीरो और वन के बीच काफ़ी पॉइंट काफ़ी पॉइंट है उसके लिए भी क्या होगा उसके लिए भी क्या होगा वाई ये तो एक्स है ये वाई है ठीक है वाई का वैल्यू होगा होगा कि नहीं तो अल्टीमेटली एक्स का वैल्यू इधर पुट करेंगे वाई का वैल्यू इधर पुट करेंगे तो आपको एक ग्राफ मिलेगी एंड दिस इज द कॉल ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड हुच इज रिप्रेजेंटेड बाई वाट वाई इक्वल टू एफ एक्स वेन वी से वाई इक्वल टू एफ एक्स then this is the graph of the function y equal to f x here f x is what f x is what x square ye yeah. f x kya hai ye yeah, f x hai ki nahi if it is x then it is what f x which is called what y understood so what f x is equal to x square is a function what is here here x is greater than equal than 0 and x is what belongs to r 
तो एक्स कहाँ से जीरो से शुरू हो के जीरो से शुरू हो के कहाँ तक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जीरो से शुरू हो के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये क्या है ग्राफ का डोमेन है अंडरस्टूड सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन आप देखिए फॉर एवरी इनपुट सपोज वन दे दिया है उसके लिए आउटपुट क्या है वन मिल रहा है ग्राफ के ऊपर फॉर दिस फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट वाट इज द आउटपुट ये आउटपुट है ये क्या है आउटपुट है आउटपुट है कि नहीं दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई फॉर दिस ओके दिस इज द वाट आउटपुट दिस इज नाइन दिस इज नाइन राइट दिस इज द वाट आउटपुट सो एवरी इनपुट हैव ए यूनिक आउटपुट Every input has a unique output and which is called a function. Understood? समझ में आ रहा है अगर आप देखें उसमें एक ऑब्जर्वेशन करें ये जो है वाई एक्सिस है इफ आई ड्रॉ दिस लाइन पैरल टू वाई एक्सिस इफ आई ड्रॉ ए लाइन पैरल टू वट वाई एक्स कोई भी लाइन एनी लाइन पैरल टू वट वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड बार्टिकल लाइन ये क्या होती है is called what vertical line and this vertical line vertical line cut the graph ye jo graph hoti hai cut the what graph of particular relation theek hai of particular relation which is also function particular relation at how many points kitni point mein cut kar raha hai ek hi point mein hai ki nahi that means iska matlab hai if this is x wahan se wahan to kya hai x hai समझने की कोशिश करो ये x है दिस इज इनपुट एंड फॉर दिस दिस इज द आउटपुट y y इज व्हाट आउटपुट एंड x इज रिलेटेड टू व्हाट y अंडरस्टूड समझ में आ रहा है सो वहां से पता चल रहा है एनी बार्टिकल लाइन इफ यू ड्रॉ पैरल टू व्हाट बार्टिकल लाइन क्या है पैरल टू y एक्सिस होती है ये बार्टिकल लाइन ने रिलेशन का जो ग्राफ है ये जो रिलेशन है उसके ग्राफ में कौन से पॉइंट में काट किया है एक ही पॉइंट में काट किया है अगर एक ही पॉइंट में काट करे वन एंड ओनली वन पॉइंट में काट करे काट दैट मीन्स इफ दिस पार्टिकल लाइन काट द ग्राफ ऑफ द रिलेशन एट वन एंड ओनली वन पॉइंट देन यू कैन से दैट इट इज ए फंक्शन ये रिलेशन क्या बनेगा फंक्शन होगा तो ये एक ग्राफ होती है ठीक है ग्राफ ऐसा होता है तो कोई भी एक ग्राफ ले ले सपोज आई एम टेकिंग ए ग्राफ अंडरस्टूड सो so, एक रिलेशन का ग्राफ कैसा हो रहा है सपोज ऐसा हो रहा है ऐसा हो गया अंडरस्टूड ए ग्राफ है आपको सपोज क्वेश्चन पूछा ऐसा एक ग्राफ देकर सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाई एक्सिस अंडरस्टूड और आपको पूछा इज इट ए फंक्शन ये वाई इक्वल टू एम एक्स Here y is the image of what x. Relation में भी सेम है y is the what image of x. ये एक relation का graph है ये क्या है एक relation का graph है और आपको पूछ लिया कि uh, is it a function? Question is that is it a function? Then how you can find how uh, how you can trust that ये function है कि नहीं कैसे आप test करें How you can test? So already I told you if a vertical line If a vertical line cut the graph of a part, any vertical line cut the graph of the relation at one and only one point, कोई एक ही point में cut करे तो क्या होगा ये function बन जाएगी Suppose I am drawing a vertical line this, or I am drawing another vertical line this. This is a vertical line this. This is a vertical line. Many many vertical lines. सब बार्टिकल लाइन में टेस्ट करके देखो दिस बार्टिकल लाइन काट द ग्राफ एट ओनली वन काट द ग्राफ एट ओनली वन दिस बार्टिकल लाइन काट द ग्राफ एट ओनली वन ये बार्टिकल लाइन काट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट दिस बार्टिकल लाइन काट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट दिस बार्टिकल लाइन काट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट समझ में आ रहा है ओके okay. इसमें क्या मतलब हो रहा है दिस इज योर एक्स इनपुट एक्स Along x axis, y along y axis, ठीक है तो x axis में आप कितना unit गए x unit, उसके हिसाब से this is y, this is your y. This y is called image of x. Okay? If I say y, a function, ना ये function का 
कलेक्शन इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सास दैट ये फंक्शन हुआ कि नहीं अभी तक नहीं कहा इट इज़ ए रिलेशन ओके सास दैट वाई इक्वल टू वाट एफ एक्स वाई इक्वल टू वाट एफ एक्स ये दिया हुआ है एंड नाउ एवरी इनपुट दिस इज सपोज योर एक्स वन देन इट इज योर वाई वन सपोज दिस इज एक्स टू देन इट इज वाई टू सपोज इट इज एक्स थ्री देन इट इज वाट वाई थ्री सपोज दिस इज अप टू दिस लेवल एक्स फोर देन इट इज वाट वाई फोर फॉर एवरी एक्स वन फॉर एक्स वन दिस इज द इमेज वाई वन फॉर एक्स टू दिस इज द इमेज वाई टू फॉर एक्स थ्री ये एक्स थ्री है ये इसका इमेज है फॉर एक्स फोर ये इमेज है समझ में आ रहा है तो ये फंक्शन कैसा हो रहा है ग्राफ में ग्राफ से इलास्ट्रेशन कर रहा हूँ एक्स वन ऑर्डर पेयर वाई वन एक्स टू ऑर्डर पेयर वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री डॉट 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 ठीक है समझ में आ रहा है आपको अभी देखो क्या है ये एक्स वन क्या है दिस ये एक्स वन क्या है दिस दिस लेंथ एक्स टू क्या है दिस लेंथ एक्स थ्री क्या है दिस लेंथ एक्स फोर क्या है दिस लेंथ एवरी लेंथ ये सारी लेंथ क्या है डिफरेंट है कि नहीं तो आप क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं इन दिस इन दिस रिलेशन एफ इज ए रिलेशन एफ इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ये ऑर्डर्ड पेयर में जितनी ऑर्डर्ड पेयर में सब ऑर्डर्ड पेयर में क्या है फर्स्ट कंपोनेंट x1, x2, x3, x4, वॉट एवर भी सब क्या है अलग अलग है क्योंकि अलग अलग है ये ओरिजिन है ओरिजिन से इस इस तक डिस्टेंस x1 है ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x2 है ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x3 है ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x4 है ये सारे डिस्टेंस क्या है अलग अलग है सब डिफरेंट है तो आप कह सकते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये सब क्या है डिफरेंट है दैट्स वाई यू कैन से इट इज़ ए फंक्शन और ग्राफ से क्या पता चल रहा है वार्टिकल लाइन काट द ग्राफ एट वन एंड ओनली वन पॉइंट एंड देयर फॉर यू कैन से देयर फॉर यू कैन से इट इज ए फंक्शन तो आप ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है ठीक है इस इस पिक्टोरिकल मैथमेटिकल डेफिनेशन से आप ग्राफ ग्राफ को क्या कर सकते हैं रिलेट कर सकते हैं तो ये आपका डेफिनेशन का क्या है फंक्शन है क्यों फंक्शन है बिकॉज एवरी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आर वाट डिफरेंट सब क्या है डिफरेंट है और ग्राफ में क्या पता चल रहा है एक बार्टिकल लाइन आप कोई भी बार्टिकल लाइन ड्रॉ करें ये बार्टिकल लाइन क्या कर रहा है ग्राफ को ओनली वन पॉइंट में क्या कर रहा है कट कर रहा है ठीक है तो अगर कोई एक पॉइंट में कट करे तो आप क्या कह सकते हो दर इज दिस पार्टिकुलर ग्राफ ऑफ द रिलेशन इज ए फंक्शन ये क्या हो गया फंक्शन हो गया और एक और एक ग्राफ में ड्रॉ करें एनदर ग्राफ आई एम ड्रॉइंग सपोज इट इज ए ग्राफ ऑफ ए रिलेशन वाई इक्वल टू वट एफ एक्स ओके इट इज ए ग्राफ ऑफ रिलेशन ठीक है आप कोई भी एक बार्टिकल लाइन ड्रॉ करें कोई भी एक बार्टिकल लाइन ड्रॉ करे सो दिस इज ओरिजिन ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है सपोज आई एम टेलिंग यू दिस इज एक्स वन दिस वॉट एक्स वन ओके एंड नाउ दिस इज योर वॉट वन लैंड दिस इज एक्स वन के लिए दिस पॉइंट में क्या होता है दिस फॉल एक्स वन वाई वन and it is a ordered pair okay it is a point this point is what x1 y1 means what this is x1 this is y1 this x1 ka image kya hai y1 hai kya hai x1 ka image kya hai y1 hai theek hai x1 ka image kya hai y1 hai fir x1 idhar ja ke suppose this is x1 and this is what suppose ye length kitna hai ye point kitna hai x1 y2 x1 what y2 This length is what y2. टू तो एक्स वन का इमेज क्या मिल रहा है वाई टू अंडर टू नाउ दिस इज एक्स वन एंड दिस इज वॉट गो दिस अलॉन्ग वॉट नेगेटिव वाई एक्सिस एंड ये पॉइंट मिलेगा एक्स वन वाई थ्री इसका नाम क्या है वाई थ्री इसका नाम क्या है वाई टू अंडर स्टूड एंड फाइनली वॉट यू गेट एक्स वन का इमेज क्या है वॉट इज द इमेज ऑफ एक्स वन इट इज वाई थ्री समझ में आ रहा है आप लोगों को इस 
is particular this is your input for in, this input how many output there are three output तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट डेफिनेशन है तो स्टेटमेंट डेफिनेशन को बायलट किया तो जो ये कोई भी एक रिलेशन का ग्राफ है ये जो ग्राफ बन रहा है इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है दर इज स्टेटमेंट डेफिनेशन से पता चल रहा है क्या है ये फंक्शन नहीं है ये ग्राफ जो रिलेशन का जो ग्राफ है ये फंक्शन नहीं है और ग्राफ से क्या पता चल रहा है ये है हमारा दिस पर्टिकुलर इज वॉट इट इज़ अवर द डेफिनेशन ऑफ वाट स्टेटमेंट डेफिनेशन स्टेटमेंट डेफिनेशन से क्या हो मिल रहा है एवरी इनपुट दिस पर्टिकुलर इनपुट है मोर देन वन आउटपुट सो आउटपुट इज नॉट यूनिक एंड हैंस इट इज नॉट ए फंक्शन सो दिस ग्राफ इज नॉट ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन बट यू सी देर इज ए बार्टिकल लाइन आई एम ड्रॉ ए बार्टिकल लाइन एंड दिस बार्टिकल लाइन कट द कर कट द ग्राफ दिस पॉइंट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट हाउ मेनी पॉइंट मोर देन more than one point more than one point so without knowing everything about that is a that is statement definition or what is called mathematical definition ye sare cheez pata na karke aap directly graph mein ek vertical line draw kare aur vertical line draw karne ke baad agar aapko lag raha hai ke ye vertical line ne curve ko graph ko मोर देन वन पॉइंट में काट किया है तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है इट इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इट इज़ ए ग्राफ ऑफ ए रिलेशन नॉट फंक्शन बट हेयर यू सी दैट इज इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ यू सी एनी बार्टिकल लाइन कोई भी बार्टिकल लाइन ड्रॉ करे दिस बार्टिकल लाइन काट द ग्राफ एट वन एंड ओनली वन पॉइंट एंड देयर फॉर इट इज़ ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन this is a relation as well as a function and it is a relation but not a function because of this understood shayad maine aap logon ko samjha saka ke you have understand the what is actually function can identify by the graph graph se kaise function pata chale and what is the test name of the test is what vertical line test it is called what बार्टिकल लाइन टेस्ट आप कोई भी बार्टिकल लाइन ड्रॉ करें बार्टिकल लाइन मीन्स इट इज द लाइन पैराल टू वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस है और ये लाइन क्या है वाई एक्सिस का क्या है पैराल है ऐसा पैराल है तो कोई भी लाइन वाई एक्सिस का पैराल हो वो अगर ड्रॉ करे इफ दिस पर्टिकुलर लाइन काट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट सो इट इज नॉट ए फंक्शन काट द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट देन इट इज नॉट ए फंक्शन एंड इफ बार्टिकल लाइन काट द ग्राफ एट वन एंड ओनली वन पॉइंट दैन इट इज ए फंक्शन ओके सो दिस टू पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट इज दैट इफ ए बार्टिकल लाइन रिमेंबर और यू कैन राइट इट आई एम जस्ट अटरिंग द स्टेटमेंट इफ ए बार्टिकल लाइन कट द ग्राफ ऑफ ए रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फंक्शन में अभी तो फंक्शन नहीं कह रहा हूँ इफ द बार्टिकल लाइन कट द ग्राफ ऑफ ए रिलेशन at one and only one point then it is a function then it is a function and then you next point you write if a vertical line cut the graph of a relation cut the graph of a relation at more than one point then it is not a function it is not a function so this two statement you have to write okay i am not uh, written here i am not going to write in the uh, that is a board you 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 you, you write okay so these are the uh, particular test it is called vertical line test you have to write vertical line test and mention this two point remember this and it will help you to identify whether it is a function or not so koi bhi graph diya jaye to graph dene se aap usko function nahi kar sakte jaise ye kya hai ye kya hai ek circle hai theek hai अंडरस्टूड इट इज ए सर्कुल विथ सेंटर एट एनी पॉइंट वेर वट एवर भी ओके इट इज ए सर्कुल उसका भी इक्वेशन होता है सर्कुल का भी इक्वेशन होगा आगे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को मिलेगी वो बार्टिकल लाइन ड्रॉ करें आप बार्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये सर्कुल में क्या हो रहा है बार्टिकल लाइन काट द सर्कुल एट हाउ मेनी पॉइंट्स मोर देन वन पॉइंट एंड देर फॉर इट इज नॉट ए फंक्शन इट इज नॉट ए फंक्शन ये सर्कुल क्या होती है फंक्शन रिप्रेजेंटेशन नहीं करता 
तो ये एक फंक्शन होता है मल्टी वैल्यूड होती है सिंगल वैल्यूड होती है हमारा डिस्कशन क्या है सिंगल वैल्यूड है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे ठीक है अगर ये हम हटा दिया जाए सपोज ये हटा दिया जाए ठीक है इट इज़ अ ग्राफ ऑफ फंक्शन अंडरस्टूड ओके दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कुल सेमी सर्कुल का हाफ है सेमी सर्कुल है तो ये क्या हो गया अभी ना बार्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो ये बार्टिकल लाइन काट द ग्राफ एट हाउ मेनी पॉइंट्स वन पॉइंट ओनली वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट सो इट इज़ अ फंक्शन तो सेमी सर्कुल में जो आपका जो फंक्शन रिलेशन बनेगी एक्स एंड वाई के बीच सेमी सर्कुल के ऊपर ये पॉइंट होगा ना एक्स इस पॉइंट ये पॉइंट काफ़ी पॉइंट है एवरी पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाई वाट एक्स वाई ये जो रिलेशन मिला है एक्स कोऑर्डिनेट उसके साथ वाई कोऑर्डिनेट का एक यूनिक रिलेशन होगा उस रिलेशन से एक ग्राफ बनेगी ये सेमी सर्कुल होगा एंड फाइनली यू कैन से इट इज़ ए फंक्शन ठीक है काफ़ी चीज़ है समझने की जरूर जरूरत है नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रियल वैल्यूड फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रियल वैल्यूड एंड रियल फंक्शन वट इज रियल वैल्यूड एंड वट इज रियल फंक्शन ठीक है सपोज दैट यू एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वन टू थ्री फोर सपोज दैट इज ए सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन इज रिलेटेड टू सिक्स टू इज रिलेटेड टू एट थ्री इज रिलेटेड टू सेवन फोर इज रिलेटेड टू सपोज नाइन सो इट इज ए फंक्शन ओके ये क्या हो गया फंक्शन है f is f from a to b is a what function is function mein dekho what is the collection of what are the elements in a the elements in a is what 1 2 3 so what is a a is what collection of 1 2 3 4 domain डोमेन कॉडोमेन क्या है हमें जरूरत नहीं हमें डोमेन में क्या है सो ये वन टू थ्री फोर इज ए वाट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इट इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स सो ए इज ए सबसेट ऑफ वाट रियल नंबर्स ठीक है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है ए इज ए सबसेट ऑफ वाट रियल नंबर्स इट इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसका सबसेट है इफ दैट इज ए इज वाट डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ द डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स मैंने एग्जाम्पल लिया इट इज ए इज ए कलेक्शन ऑफ वन टू थ्री फोर आप उसको और बड़ा कर सकते हो बड़ा कर सकते हो कितना बड़ा कर सकते हो बड़ा करते करते कितना कर सकते हो हाइएस्ट कितना कर सकते हो आर कर सकते हो यू कैन एक्सटेंड ये जो ये जो डोमेन है ये डोमेन को यू कैन इंक्रीज द डोमेन एनहेंस द डोमेन बड़ा करके करके कितना कर सकते हो इट विल बी अप टू वट सेट ऑफ रियल नंबर्स मैक्सिमम इसीलिए मैंने डोमेन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर इसमें मैं कहा है डोमेन कैन बी आर और कैन बी प्रॉपर सबसेट ऑफ वार्ड दिस इज कॉल वर्ड प्रॉपर सबसेट कैन बी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर और मे बी इक्वल टू आर ऐसा अगर आपको मिले कॉडोमेन क्या है जरूरी नहीं है वट एवर बी इट मे बी ए सब इसमें क्या है इट इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर इट मे नॉट बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर बट डोमेन मस्ट बी ए डोमेन क्या है ओके डोमेन मस्ट बी ए वट I am sorry uh, that there, there, there is some wrong discussion I have done. Okay, I am sorry. Okay, so f is a function from what? F is a function from what? A to b. Here what happened? Six, seven, eight, and nine. This is called what? Range of the function. Okay, is called what? Range of the function. And if the range of the function is a रेंज ऑफ द फंक्शन इज वाट सबसेट ऑफ वाट आर इफ वी गैट अगर हमें रेंज अगर रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या मिले रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या मिले आर मिले या उसका सबसेट मिल जाए तो हम इस टाइप की फंक्शन को क्या कहते इस दिस फंक्शन इज कॉल वाट रियल दिस कॉल वाट रियल वैल्यूड फंक्शन वाई वैल्यूड वी नो दैट these are represented by what x these are represented by what y and y equal to what 
fx that means the image of x is what fx and this fx is called what ye fx ko kya kehte hai fx is called the value of the function ye kya kehte hai it is a value of the function value of the it is called what value of the function theek hai isme value kya mil raha hai value of the function kya hai ye ye fx hai ye fx hai ye fx hai ye fx hai ye 6 7 8 9 सब क्या है इट इज ऑल आर रियल नंबर सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट रियल दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट रियल वैल्यूड फंक्शन हम क्यों रियल वैल्यूड कहें बिकॉज एफ एक्स का जो वैल्यू होती है ये वैल्यू क्या मिल रहा है सिक्स मिल रहा है सेवन मिल रहा है एट मिल रहा है नाइन मिल रहा है ये सारे रियल नंबर है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन समझ में आ रहा है इट इज कॉल्ड वॉट रियल वैल्यूड फंक्शन सो रियल वैल्यूड बनने के लिए क्या होगा रेंज शुड बी ए सबसेट ऑफ आर रेंज शुड बी ए सबसेट ऑफ आर और मे बी इक्वल टू आर तो आपको एकदम सिंपल याद रखना है कि इफ रेंज इज ए सबसेट ऑफ आर और इक्वल टू आर देन यू कैन से इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों रियल वैल्यूड है बिकॉज रेंज के अंदर जितना एलिमेंट है ये सारी रियल नंबर है ये सारी रियल नंबर है और ये रेंज का जो एलिमेंट है इसको क्या कहते हैं एफ एक्स कहते हैं और एफ एक्स क्या है इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट रियल नंबर दैट व्हाई इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन अंडरस्टूड ना वॉट इज रियल फंक्शन हमें समझ में आ गया वॉट इज रियल वैल्यूड फंक्शन एंड वॉट इज रियल फंक्शन रियल फंक्शन है कि इफ द डोमेन इज ऑल्सो इफ द डोम रेंज के साथ डोमेन इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट के वेन ए फंक्शन इज रियल वैल्यूड ए फंक्शन इज रियल वैल्यूड वेन कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट इन द रेंज रेंज के अंदर जो एलिमेंट है ये सब रियल नंबर होना चाहिए अगर हो जाए तो ये रियल वैल्यूड है लेकिन डोमेन कुछ भी हो सकता है जैसे इफ आफ इफ आई डिफाइन लाइक दैट सपोज एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एंड दिस ए आर कलेक्शन ऑफ मैंगोस फोर मैंगोस ए इज द कलेक्शन ऑफ वॉट मैंगोस देर इज देर इज फर्स्ट मैंगो इज रिलेट टू वट सिक्स एंड सेकेंड मैंगो इज रिलेट टू वट एट ओके कुछ सपोज सपोज दिस आर इन 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 सपोज इन ग्राम और समथिंग यूनिट ये यूनिट है सो दिस इफ यू इफ यू रिप्रेजेंट अगर आप कहेंगे कि ये ये मैंगोस का वेट है वेट है तो एम वन इज़ वाट उसका वेट कितना है सिक्स यूनिट है एम टू के उसका वेट कितना है एट यूनिट है एम थ्री क्या है उसका वेट कितना है सेवन यूनिट है एम फोर क्या है उसका वेट कितना है नाइन यूनिट है ये रिलेशन बन सकता है बन सकता है कि नहीं तो इसमें क्या हुआ दिस इमेज ऑफ एम वन इज वॉट सिक्स इमेज ऑफ एम टू इज वॉट एट इमेज ऑफ एम थ्री इज वॉट सेवन इमेज ऑफ एम फोर इज वॉट नाइन एंड वॉट इज द रेंज रेंज इज दिस वन एंड रेंज आर वॉट रियल नंबर एंड देर फॉर इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन तो मैंने क्या है पहले बार फर्स्ट आई हैव रिटर्न वन टू थ्री फोर फंक्शन क्रिएट किया तो उसका भी इमेज क्या है सिक्स सेवन एट नाइन हुआ तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया एंड आई एम नाउ मैंशनिंग रिप्लेसिंग वाट वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर बाई वाट एम वन एम टू एम थ्री एम फोर से रिप्लेस कर दिया और फिर भी क्या हो गया रियल वैल्यूड हो गया तो डोमेन कुछ भी हो जाए डोमेन रियल वैल्यू रियल वैल्यूड डोमेन इज ए सबसेट ऑफ आर डोमेन अगर सबसेट ऑफ आर हो और डोमेन अगर नॉट ए सबसेट ऑफ आर ये डोमेन इज ए सबसेट ऑफ आर Not subset of R. What happen? ये function क्या हो सकता है Real valued हो सकता है तो real valued check करने के लिए हमारा condition सिर्फ यही है Whatever एवर विद domain. डोमेन कुछ भी हो इट इज़ ए सबसेट ऑफ आर और नॉट ए सबसेट ऑफ आर इट इज़ नॉट आवर कंसर्न कोई भी हो ये क्या हो सकता है रियल वैल्यूड हो सकता है समझने की कोशिश करो ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये रेंज क्या होता है रेंज अगर सबसेट ऑफ आर हो या इक्वल टू आर हो तो ये क्या होगा रियल वैल्यूड होगा वट एवर विद आर डोमेन कोई भी डोमेन कुछ भी हो इट इज़ ए सबसेट ऑफ आर नॉट सबसेट ऑफ आर हेयर इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ आर बिकॉज कलेक्शन ऑफ मैंगोज इज नॉट ए सबसेट ऑफ आर यस यू कैन नॉट से मैंगो एम वन एम टू एम थ्री आई से इज ए कलेक्शन ऑफ वॉट एम वन एम टू एम थ्री 
m4 is it a subset of r is it a subset of r no it is not a subset of r it is not a subset of r ye aap r ka subset nahi hai theek hai subset nahi hai इसीलिए मैं कह रहा हूँ रियल वैल्यूड बनने के लिए डोमेन का ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डोमेन कुछ भी हो सकता है डोमेन कैन बी एन एथिंग अंडरस्टूड नाउ काम्स टू द रियल फंक्शन रियल फंक्शन क्या है व्हाट इज रियल फंक्शन रियल फंक्शन के लिए क्या है ये तो जरूरी है रियल फंक्शन के लिए क्या है रेंज ऑफ द फंक्शन मस्ट बी ए सबसेट ऑफ आर एज वेल एज डोमेन ऑफ फंक्शन मस्ट बी एट मस्ट बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स समझ में आ रहा है दैट मीन्स इफ आई से इफ आई से एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ये रियल फंक्शन होगा वेन इट इज ए रियल फंक्शन वेन दिस ए इज ए सबसेट ऑफ आर एंड बी दैट इज द रेंज बी मैं कहूँ बी भी कह सकते हो बी इज ए सबसेट ऑफ आर तो बी के एक पार्ट क्या होती है रेंज होती है इसमें रेंज लिख लो बेस्ट बेटर होगा रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ वॉट आर अंडरस्टूड इफ डोमीन ए तो डोमीन होती है सो डोमीन दिस इज डोमीन डोमीन इज ए सबसेट ऑफ आर एंड रेंज इज ए सबसेट ऑफ आर इसका मतलब है डोमीन आर भी हो सकता है रेंज आर भी हो सकता है तब तो भी रियल फंक्शन होगा इफ आई से एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर तो आप क्या कहेंगे इट इज वॉट रियल फंक्शन इट इज वॉट रियल फंक्शन and if f is a function from a to b is a real function when a is a subset of r r to r ho, r to r hoga to sure hoga suppose if i say f is a function f is a function from n to n natural number to natural number to aap kya kahenge is it a real function yes it is a real function because n is a subset of r this n is a subset of r to so automatically range kya hoga agar co domain subset of r hai co domain subset of r hai to range also subset of r hoga hoga ki nahi range also subset of r samajh mein aa raha hai so this is the condition that remember this for real function a function is a real function when range of r is a subset of r domain of f is also a subset of r domain of f is also a subset of subset of r and when a function is real valued only range of f is a subset of r theek hai so from here we can conclude that suppose if i say f is a function from a to b is real function agar main kahu ye ek real function hai to usme kya kya pata chalegi if it is a real function means what indirectly kya meaning ho raha hai रेंज इज ए सबसेट ऑफ आर एंड डोमेन इज ए सबसेट ऑफ आर मैंने आपको कहा था रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या है रेंज इज मस्ट रेंज मस्ट बी ए सबसेट ऑफ वॉट आर सबसेट ऑफ वॉट आर होना चाहिए लेकिन डोमेन क्या होना चाहिए कोई भी हो सकता है सबसेट ऑफ आर नॉट सबसेट ऑफ आर एंड रियल फंक्शन में क्या है डोमेन इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ आर या डोमेन डी एफ मीन्स वॉट एग्जैक्टली ए ओके डी एफ इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर तो उसमें क्या कह सकते हो ए रियल फंक्शन इज वॉट इज रियल वैल्यूड ए रियल फंक्शन इज वॉट रियल वैल्यूड बिकॉज ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिया ये रियल वैल्यूड फंक्शन का कंडीशन है इसमें कोई भी हो डोमेन सबसेट ऑफ आर हो या ना हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता डोमेन के बारे में मत सोचो रेंज के बारे में सोचो बिकॉज इट इज ए रियल फंक्शन तो रेंज क्या है सबसेट ऑफ आर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन according to this condition okay range is a subset of r so therefore it is a real function and the real function ke andar range is a subset of r ho gaya to ye real valued ho gaya real valued ke liye kya condition hai only this is the condition to ye condition satisfy ho raha hai isliye ye real valued hai so every real function is a real valued function remember that every real function is a real valued function lekin real valued function kabhi kabhi real hoga kabhi kabhi real nahi hoga real valued and real function are two different function remember that every real function is a real valued function ha huh. to aap likh sakte hai real implies real valued real function implies real valued function lekin real valued
तो अच्छे से लिखे रियल फंक्शन इंप्लाइज रियल वैल्यूड फंक्शन बट रियल वैल्यूड फंक्शन इज नॉट वॉट मे और मे नॉट रियल वैल्यूड फंक्शन मे और मे नॉट रियल फंक्शन सो एवरी रियल फंक्शन इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन बट एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन मे नॉट बी ए रियल फंक्शन एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन मे नॉट बी ए रियल फंक्शन कभी कभी होगा कभी कब होगा जब क्या होगा एक रियल वैल्यूड फंक्शन कब रियल होगा जब डोमेन ऑल्सो सबसेट ऑफ आर होगा ठीक है डोमेन ऑल्सो सबसेट ऑफ आर होगा तो रियल वैल्यूड में क्या होती है कंडीशन ओनली रेंज इज द सबसेट ऑफ आर डोमेन कुछ भी हो एंड रियल फंक्शन में क्या होता है दोनों सबसेट ऑफ आर होना चाहिए समझ में आ रहा है तो ये रियल वैल्यूड एंड रियल फंक्शन का डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी टाइम एंड एनी टाइम इसे एप इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन तो रियल वैल्यूड कहने से आपको समझ में आना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज रियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज वाट कलेक्ट वैल्यू वैल्यू क्या होता है रेंज के अंदर होती है रेंज के अंदर होती है सो दिस आर द रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन ओके हमें वे भी कार्ब मैथड में कुछ डिस्कशन हुआ था जैसे डिस्कशन क्या हुआ था दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओके दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू वट इन्फिनिटी एंड सपोज दिस कुछ पॉइंट अगर मिले जैसे मैं एक फंक्शन लिया करूँ सपोज इन इक्वेलिटी एक्स माइनस वन इन टू एक्स माइनस टू इन टू वट एक्स माइनस थ्री गेट आर देन इक्वल देन जीरो ओके वहाँ में मैंने समझाया था आप लोगों को इफ द पावर आर ऑड पावर अगर एड ऑड हो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंडिविजुअली इफ यू राइट इक्वल टू जीरो यू आर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट थ्री टू वन मिल रहा है कि नहीं तो आप क्या करेंगे राइट <coughs> साइड right में इसमें क्या होता है शुरुआत क्या होता है राइट ऑफ थ्री क्यों पॉजिटिव होता है बिकॉज थ्री से बड़ा कोई भी नंबर पुट करो तो ये ये रिजल्ट जो है ये रिजल्ट क्या होगा गेट आर देन इक्वल देन गेट आर देन जीरो हो जाएगी तो इसमें पॉजिटिव होगा देन निगेटिव देन पॉजिटिव देन निगेटिव अगर पावर ऑड हो रहा है तो क्या हो रहा है ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसा आएगा ठीक है तो फंक्शन में क्या है पॉजिटिव कहा है पॉजिटिव कहा है इसमें पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे एंड वॉट इज आवर सोल्यूशन थ्री टू इन्फिनिटी एंड ये इसमें क्या है पॉजिटिव कहा है दिस वन ओके पॉजिटिव कहा है इसमें भी पॉजिटिव है वन टू टू ठीक है वन टू टू इक्वलिटी जब है इक्वलिटी जब है तो ये क्लोज भी ले सकता हो इसमें इक्वलिटी वन इक्वलिटी है तो इसमें वन भी ले सकता हो इसमें इक्वलिटी एक्स इक्वल टू थ्री ले सकता हो बिकॉज वन एक्स इक्वल टू थ्री जीरो हो जाएगी वन एक्स इज इक्वल टू टू जीरो हो जाएगी वन एक्स इज गुल वन जीरो हो जाएगी सेटिस्फाई करेगा करेगा कि नहीं सो दिस इज द वे बेकार मेथड एंड फाइनली व्हाट इज द सोल्यूशन सेट ये पार्ट और ये पार्ट दोनों का क्या है यूनियन मैंने डिस्कस किया था ठीक है अगर क्या होता इसमें अगर इवन हो जाता तो क्या होता विट इज इवन अंडरस्टूड तो पहले क्या शुरू हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स इज गुल थ्री पॉइंट में नाउ एक्स इज गुल टू थ्री में इस साइड में तो पॉजिटिव शुरुआत करेंगे ओके ऑलवेज ग्रेटर नंबर के साइड राइट साइड में क्या करेंगे शुरुआत क्या कैसे होगा पॉजिटिव से होगा पॉजिटिव से होने के बाद एक्स इज गुल थ्री में क्या है ओड नंबर है तो इसमें क्या आएगी नेक्स्ट में क्या आएगी माइनस आएगी नाउ एक्स इज गुल टू टू में एक्स इज गुल टू टू में क्या हो रहा है एक्स इज गुल टू टू में पावर कितना है इवन है अंडरस्टूड 
इवन क्या है जब इवन होता है क्या हो प्रीवियस साइन रिपीट होता है ये प्रीवियस साइन है माइनस है इसमें क्या होगा फिर माइनस होगा ठीक है माइनस होने के बाद फिर वन में आइए वन में आने के बाद ऑड है तो ये माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगी समझ में आ रहा है तो आपका सोल्यूशन सेट अभी बदल जाएगी सोल्यूशन सेट क्या होगा पहले कितना था इसमें तो पॉजिटिव था है और इधर क्या होगा पॉजिटिव वन से नेगेटिव इन्फिनिटी वन से नेगेटिव एक्स एक्सल वन भी ले सकता हूँ ठीक है तो दोनों का यूनियन होगा समझ में आ रहा है सोल्यूशन सेट एक्स बिलोंग्स टू दिस एक्स बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट होगा समझ में आ रहा है तो ये वे भी कर का मेथड है क्या है अगर पावर ऑड हो तो साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज होगा पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव होगा नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव होगा समझ में आ रहा है अगर पावर इवन आ जाए कोई भी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जहाँ पावर इवन है उस पॉइंट में क्या होगा प्रीवियस चेंज रिपीट होगा जैसे इस पॉइंट में एक्स इज इक्वल टू टू होगा ना तो इस पॉइंट में प्रीवियस साइन जो माइनस था वो रिपीट हो गया वो क्या हो गया रिपीट हो गया है इफ़ आई सपोज दैट इफ आई सपोज एक्स टू दी पॉवर ऐसा लिख देता हूँ तो क्या होता तो देखो एक्स इज इक्वल टू टू में तो रिपीट हो गया हो गया कि नहीं फिर एक्स इज इक्वल टू वन में फिर इवन है है कि नहीं पावर कितना है इवन है तो फिर रिपीट होगा प्रीवियस साइन रिपीट होगा तो ये क्या होगा माइनस होगा अंडरस्टूड ऐसा होता है इसमें निगेटिव हुआ हुआ कि नहीं तो फिर इसमें निगेटिव हुआ नीचे आएंगे फिर इसमें निगेटिव हुआ ऐसा होगा तो इस इज पॉजिटिव नेगेटिव 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 क्लियर एवरीबॉडी टेक अनदर पर्टिकुलर एग्जांपल सपोज दैट x माइनस वन होल क्यूब x माइनस टू दैट इज सपोज फोर x प्लस वन होल टू दावर सिक्स इन टू एक्स माइनस थ्री गेट आर दिन इक्वल दिन जीरो ठीक है दिस इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है कैसे करेंगे पहले क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन में पुट करें वेरी इजी डोंट एफ्राइट इट विल बी वेरी इजी वैन एवर यू सी सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आपको डर लग जाएगी लेकिन वह भी कार ऐसा एक मेथड है ये इसको आसान बना देते हैं ठीक है थीके? तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो इसमें वन आएगी इसमें टू आएगी इसमें माइनस वन आएगी इसमें थ्री आएगी सबसे बड़ा क्या है थ्री है देन क्या है टू है देन क्या है वन है देन क्या है माइनस वन है ठीक है तो पहले क्या करेंगे पॉजिटिव से शुरू होगा विदाउट एनी हेजिटेशन अभी एक्स प्लस थ्री में पावर क्या है ऑड है इसमें क्या है पावर क्या मिल गया ऑड है ऑड हो गया तो ऑड होने से क्या होता है साइन क्या होती है प्रीवियस साइन क्या होती है चेंज होती है चेंज हो गया क्या होगा माइनस हो जाएगी अंडरस्टूड तो आप टू में आइए वन एट एक्स इक्वल टू टू पावर क्या है इवन है पावर अगर इवन है तो प्रीवियस साइन क्या होगा रिपीट होगा प्रीवियस साइन क्या होगा रिपीट होगा फिर वन में आइए पावर कितना है ऑड है इसमें ऑड है तो प्रीवियस साइन चेंज होगा माइनस था क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगी नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन में आइए ये इसमें एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगी ठीक है उसमें पावर क्या है इवन है इवन होगा तो प्रीवियस साइन क्या होगा प्रीवियस साइन क्या होगा रिपीट होगा ये समझने की कोशिश करना तो हम कैसे लिखेंगे इसे इधर आगे पॉजिटिव नीचे आएगा निगेटिव देन निगेटिव देन पॉजिटिव देन पॉजिटिव ठीक है फिर ये देखो वेन एक्स इज गुल वन पुट करो अगर एक्स इज गुल वन पुट करो तो ये जीरो होगा एक्स इज गुल टू पुट करो तो जीरो होगा एक्स इज गुल माइनस वन पुट करो तो जीरो होगा एक्स इज गुल थ्री पुट करो तो जीरो होगा तो एक्स इज गुल टू एक्स इज गुल टू वन टू माइनस वन एंड थ्री ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन अंडरस्टूड तो आपका पॉजिटिव चाहिए गेटर देने को तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है इसमें पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव व्हाट इज द सोल्यूशन सेट सोल्यूशन सेट क्या होगा इसमें देखो वहाँ से यहाँ तक तो देखो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन ये तो इंक्लूड है माइनस वन भी इंक्लूड है फिर माइनस वन से वन तक तो ये पूरा सेट घुस गया है ठीक है दिस इज योर सपोज ए एंड अनदर इज वॉट फ्रॉम थ्री टू दिस फ्रॉम थ्री टू दिस है दिस इज वॉट वॉट योर बी सो फाइनली वॉट इज द सोल्यूशन सेट एक्स बिलोंग्स टू वॉट ए यूनियन बी एक्स बिलोंग्स टू वॉट ए यूनियन बी तो एक्स बिलोंग्स टू वॉट इज ए माइनस इन्फिनिटी टू वॉट वन अंडरस्टूड 
इसमें क्लोज कर सकता हूँ क्योंकि ये कंटिन्यू है इसमें कि क्या है इसमें भी पॉजिटिव है इसमें पूरा कंटिन्यू है यार ये माइनस वन भी क्या है इंक्लूडेड है इसीलिए पूरा कंटिन्यू कर लिया है समझ में आ रहा है और इसमें क्या होगा थ्री से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आएगी सो यूनियन थ्री टू अंडरस्टूड इन दिस वे यू कैन सॉल्व द इन इक्वेशन अंडरस्टूड इफ अगर सपोज मैंने इसमें ओनली इक्वेलिटी दे दिया ओनली वाट स्ट्रिक्टली गेटार देन जीरो इसका मतलब है वन एक्स इज गल वन क्या होगा जीरो हो जाएगी लेकिन इसमें क्या है ओनली गेटार देन जीरो है तो आप एक्स इज गल टू माइनस वन एक्स इज गल टू वन और एक्स इज गल टू वाट टू एक्स इज गल टू ये ये सारे पॉइंट नहीं ले सकते ठीक है अंडरस्टूड हमारा पॉजिटिव कहा है इधर पॉजिटिव हो रहा है इधर पॉजिटिव हो रहा है इसमें पॉजिटिव हो रहा है हो रहा है कि नहीं इसमें क्या होगा वहाँ से वहाँ तक क्या होगा वहाँ से वहाँ तक क्या है पॉजिटिव हो रहा है लेकिन माइनस वन आप नहीं ले सकते बिकॉज माइनस वन लेने से क्या हो रहा है इक्वेलिटी जीरो आ रहा है वन आप नहीं ले सकते बिकॉज इफ यू टेक वन वाट ए पैन इट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी दैट्स वाई माइनस वन एंड वन ये जो ये जो ये जो पार्ट है माइनस इन्फिनिटी से वन तक ये जो पार्ट है माइनस इन्फिनिटी टू टू वाट वन ये जो पार्ट है इस पार्ट में आप क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा वन 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 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा माइनस वन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा इसीलिए लिखना होगा माइनस वन टू वन तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि दिस दिस पर्टिकुलर सेट इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स माइनस माइनस वन वन मीन्स वर्ड इसमें क्या है इस 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 सेट में क्या है सारी नंबर है माइनस इन्फिनिटी से वन तक सारी नंबर है लेकिन माइनस वन और वन नहीं है माइनस वन एंड वन अगर लेंगे तो क्या होगा इक्वल टू जीरो हो जाएगी एंड अल्टीमेटली इट विल नॉट सेटिस्फाइड आवर रिजल्ट हमारा जो इसमें इक्वलिटी अगर नहीं है तो माइनस वन एंड वन आप इंक्लूड नहीं कर सकते आप इंक्लूड नहीं कर सकते इसीलिए ये दिस इज योर ए ओके बी में आगे देखिए एक्स एक्स कहाँ से शुरू हुआ थ्री से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होने से क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है लेकिन एक्स इक्वल टू अगर थ्री लेंगे तो क्या होगा इफ यू पुट एक्स इक्वल टू थ्री हीयर ये जीरो हो जाएगी तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगी और इसमें लिखा क्या हुआ है गेटार देन जीरो है तो आप जीरो गेटार देन जीरो ऐसा नहीं हो सकता जीरो गेटार देन जीरो नहीं होता जीरो इक्वल जीरो इक्वल टू वाट जीरो होती है तो इसीलिए वन एक्स इक्वल टू वाट थ्री अल्टीमेटली वाट एपन दिस इन इक्वेशन इज नॉट satisfied this in equation is not satisfied and finally you cannot take 3 in this solution set okay to b kya hoga what is your b b will be isme jo pehle b kya tha close interval tha abhi kya hoga open interval ho jayegi to what will be solution set solution set will be minus infinity to 1 aisa likhenge zarur minus माइनस वन टू वन ये माइनस कर दिया यूनियन ये बड़ा बी करके लिखो ओके यूनियन व्हाट थ्री टू इन्फिनिटी ओके अंडरस्टूड सो दिस इज द मैजिक ऑफ वेवी कार्ड मैथड सो बड़ा बड़ा इन इक्वेशन कुछ भी हो आप सोल्यूशन कर सकते हैं ठीक है थीके? This is the discussion of previous classes. Now, if I say I am taking suppose x minus one by x minus two into x minus three whole square, greater than and equal to zero. Uska solution karenge. ठीक है? सो वे भी कार लिखो माइनस इन्फिनिटी टू वाट प्लस इन्फिनिटी आप नीचे या ऊपर में जो जो भी लीनियर फैक्टर एक्स माइनस टू है एक्स माइनस थ्री है तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगी एक्स माइनस टू इक्वल जीरो करेंगे तो टू आएगी थ्री आएगी एंड वन आएगी सो दिस इज थ्री दिस इज टू दिस इज वन ओके अंडरस्टू नाउ एवरी लीनियर फैक्टर में जाइए एक्स माइनस इसमें क्या है राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव देना ही है Without any hesitation, you have to write that is right hand side is what positive. अभी उसके ऊपर क्या है whole square है उस point में क्या है power क्या है even है power even होगा तो क्या होता है plus जो sign previous में था वो repeat होगा तो plus रहेगी फिर two में आई 
इन दिस टू दिस फैक्टर में पावर कितना आया वन है इट इज़ एन ऑड नंबर इट इज़ एन ऑड नंबर तो प्रीवियस चाइन क्या होगा चेंज होगा माइनस हो जाएगी एंड नाउ वन में आई है फिर वॉड नंबर पावर क्या है ऑड है तो प्रीवियस साइन फिर चेंज होगा समझ में आ रहा है ऑड होगा तो चेंज होगा इवन होगा तो क्या होगा चेंज नहीं होगा प्रीवियस साइन रिपीट होगा ये रिमेम्बर करें तो आपका क्या है पॉजिटिव चाहिए ये पॉजिटिव है फिर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है ठीक है फिर क्या है पॉजिटिव है ना आपको सोल्यूशन सेट निकालना है एक चीज़ ध्यान रखें इफ़ यू पुट x इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू नीचे में थ्री पुट करें तो नीचे क्या होगा जीरो हो जाएगी एंड जीरो इंटू दिस इक्वल टू जीरो तो एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगी तो आप x इक्वल टू थ्री नहीं ले सकते x के नॉट भी इक्वल टू वाट थ्री इफ यू पुट x इक्वल टू वाट टू देन फिर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगी फिर क्या होगा जीरो हो जाएगी एंड एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो इज वाट अनडिफाइंड कोई भी चीज़ ये क्या होता है अनडिफाइंड होता है एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो इज वाट अनडिफाइंड क्या होता है अनडिफाइंड होता है तो आप क्या करेंगे x का वैल्यू टू भी नहीं ले सकते टू भी नहीं ले सकते आपका पॉजिटिव कहाँ से है वहाँ से वहाँ तक है और कहाँ है यहाँ से यहाँ तक है x का वैल्यू वन ले सकते हैं बिकॉज इफ यू पुट x इज गुल टू वन इक्वलिटी भी आ रहा है तो यू कैन टेक x इज गुल टू वन नो इश्यू तो आपका सोल्यूशन सेट क्या है दिस इज योर वन पार्ट दिस इज ए एंड अनदर पार्ट इज वॉट फ्रॉम टू दिस इज वॉट योर बी दिस इज योर वॉट बी बी में क्या है टू एंड थ्री नहीं ले सकते टू एंड थ्री नहीं ले सकते तो आप क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट एक्स बिलोंग्स टू वॉट एक्स बिलोंग्स टू वॉट माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन यूनियन क्या होगा टू टू इन्फिनिटी लेकिन टू 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 इन्फिनिटी में टू एंड थ्री नहीं ले सकते तो ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा माइनस हो गया ठीक है दिस इज योर सोल्यूशन साइड अंडरस्टूड इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द दैट इज ए यू कैन सॉल्व द इन इक्वेशन लाइक दैट ओके आपको सोल्यूशन से निकालने की काफ़ी आसानी होगी अंडरस्टूड सो आई होप यू अंडरस्टैंड वट इज वेबिक और मैथड what is a real function what is real value all things i have discussed actually the function is a very usko kafi class chahiye ek do class mein khatam karna mushkil hai usko depth of the depth tak jaane ke liye kafi cheez janna hoga ye jo in equation solution bahut hi important hoti hai ye agar aapko pata hai to aap domain nikalna ya range nikalna kafi aasan ho jayegi it will be very very easy for you that's why i am focusing on this part okay jaise main ek simple sa sawal do aapko जैसे सपोज x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू उसका सोल्यूशन कैसे करें हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वे भी कार मतलब में क्या होगा एकदम सिंपल देखो x इज गुल टू दिस इज वन अब माइनस इनमिनी टू प्लस इनमिनी हो गया राइट right साइड में पॉजिटिव देंगे x के इसमें पावर कितना है वन है वर्ड है तो नेक्स्ट साइन क्या होगा नेगेटिव होगा चेंज होगा ठीक है फिर x प्लस वन उसके पावर कितना है वन है तो इस पॉइंट में वर्ड हो गया तो साइन क्या होगा चेंज होगा चेंज होगा क्या हो जाएगी पॉजिटिव होगा ऑड रहेगा तो कोई डाउट नहीं आप लीनियर लीनियर की फैक्टर के ऊपर सब ऑड है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा लिखेंगे और इवन बीच में रहेगा तो बी केयरफुल थोड़ा सा केयरफुल होना होगा इट इज़ गेटार देन इक्वल देन जीरो ठीक है इसमें देखो एक कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो रहा है हमें पॉजिटिव सही तो यहाँ पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पॉजिटिव हो रहा है हो रहा है कि नहीं एक्स इज इक्वल टू टू नहीं ले सकते अगर लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगी तो आप क्या करेंगे इसमें इस सेट में क्या होगा दिस इज योर पॉजिटिव साइड इसमें ओपन होगा ये सिंबल क्या है ओपन का सिंबल है एंड एक्स का वैल्यू वन ले सकते हो इफ यू एक्स इज वैल्यू वन देन इट इज इक्वल टू जीरो तो यू कैन राइट दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड इसमें आप ये इसका मतलब है ये वन इज इंक्लूडेड अंडरस्टूड What is the solution set? X belongs to what? Minus infinity to what? Minus infinity to what? One union. ठीक है Union क्या होगा Two to infinity. इसमें positive हो रहा है लेकिन two नहीं ले सकते That's why it is open. And this is also open. This is your final solution set. Okay. This is the final solution set for this particular equation.
समझ में आ रहा है तो so, अभी हम डोमेन एंड रेंज के बारे में दो क्वेश्चन सॉल्व दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे ठीक है सपोज फाइंड द डोमेन सो क्वेश्चन इज दैट एफ एक्स इक्वल टू आट रूट ऑफ आर एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस थ्री ये निकालना है ठीक है उसका डोमेन निकालना है ओके ना वॉट इज द डोमेन डोमेन इज द डोमेन कैसे निकालते हैं डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल कैसे लिखेंगे हम शुरू करेंगे लास्ट क्लास में क्या था आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन डोमेन इज वॉट जस्ट आई रिमाइंड डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ सम रियल नंबर फॉर विच एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन अभी मैं रियल वैल्यूड कहूँगा एफ एक्स इज ए रियल नंबर नहीं कहूँगा एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन बिकॉज एफ एक्स रियल नंबर है ठीक है सो एफ एक्स सोल्यूशन एफ एक्स इज रियल जब एफ एक्स रियल होगा तो अब हम क्या करेंगे जितना एक्स होगा ये सारी एक्स क्या लेंगे डोमेन के अंदर लेंगे ठीक है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है वेन एफ एक्स इज रियल रूट ओवर के अंदर एनी थिंग रूट ओवर के अंदर एनी थिंग कब रियल होता है This root over root over anything is real when it is real. Anything under anything under square root must be greater than equal than what zero. So root over के अंदर क्या है x plus one by x minus three है. तो ये क्या बनना चाहिए x plus one by x minus three greater than equal than zero. X का value three हो सकता है. X का value थ्री नहीं हो सकता तो राइट साइड में लिखेंगे एक्स नॉट इक्वल टू थ्री एक्स का वैल्यू अगर थ्री करेंगे तो नीचे क्या होगा डेनोमीटर क्या होगा जीरो होगा एंड एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज अनडिफाइंड तो आप ये अनडिफाइंड हो जाएगी मींस ये रियल नहीं होगा एफ रियल नहीं होगा होगा कि नहीं तो ये एक अनडिफाइंड चीज़ है रूट ऑफ अनडिफाइंड क्या होगा रियल हो सकता है को भी नहीं हो सकता इसीलिए एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस थ्री गेटार क्यों है बिकॉज मैंने आप लोगों को क्लास में कहा था रूट ऑफ एक्स इज रियल ये कब रियल होता है जो वैन रोटोबार के अंदर जो भी हो ये घटार दिन निकल दिन जीरो होना चाहिए समझ में आ रहा है तो आप x प्लस वन बाई एक्स माइनस थ्री घटार दिन निकल दिन जीरो हो हमें x इक्वल टू थ्री नहीं हो सकता तो आप वे भी कार मेथड यूज करें x का वैल्यू थ्री होगा वन क्रिटिकल पॉइंट अनदर वैल्यू क्या होगा x प्लस वन इक्वल टू जीरो करें तो क्या होगा माइनस वन ये निगेटिव इन्फिनिटी है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है समझ में आ रहा है अभी वे भी कार मेथड से क्या होता है राइट हैंड साइड में शुरुआत क्या होता है पॉजिटिव से होता है तो पॉजिटिव कर दिया करने के बाद आप x माइनस थ्री के ऊपर पावर कितना है वन है ऑड है अगर इसमें अगर पावर ऑड आ रहा है तो नेक्स्ट साइन क्या होगा नेगेटिव होगा चेंज होगा प्रीवियस साइन विल चेंज प्रीवियस साइन विल चेंज नाउ माइनस वन में आइए फिर पावर कितना है ऑड है तो अल्टीमेटली क्या होगा इसमें क्या आएगी साइन चेंज होगा पॉजिटिव होगा हमें क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कहाँ हो रहा है इसमें हो रहा है इसमें भी हो रहा है हो रहा है कि नहीं लेकिन एक्स इसमें क्या होगा ओपन देंगे ओपन का मतलब है एक्स इक्वल टू थ्री नहीं हो सकता दिस इज योर सपोज ए एंड एक्स इज इक्वल टू वाट माइनस वन हो सकता है एक्स इज इक्वल माइनस वन पुट करे तो ये जीरो होगा जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग इज वाट जीरो हो रहा है तो इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो सकता है तो इसीलिए उस साइड में क्या होगा दिस इज योर बी अंडरस्टूड तो फाइनली व्हाट इज द सोल्यूशन सेट देयर फॉर देयर फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू व्हाट व्हाट इज ए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन इसमें क्लोज होगा बिकॉज वन इज इंक्लूडेड ओके यूनियन इसमें क्या होगा थ्री टू इन्फिनिटी इसमें क्लोज नहीं हो सकता अंडरस्टूड तो फर्स्ट हम व्हाट व्हाट इज द डेफिनेशन डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑल रियल नंबर डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर व्हिच एफ एक्स इज व्हाट रियल डोमेन क्या है रियल नंबर का कुछ रियल रियल नंबर का कलेक्शन है 
मे बी ऑल द रियल नंबर्स और मे नॉट बी ऑल द रियल नंबर्स ओके बट इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स सम रियल नंबर्स फॉर हुच क्या होती है एफ एक्स इज ऑल्सो रियल एफ एक्स जब रियल होगा तब जो एक्स मिलेगी ये रियल होते हैं जितनी एक्स मिलेगी ये सारी एक्स डोमेन के अंदर आएगी अभी देखो एफ एक्स रियल वेन आई आई से एफ एक्स इज रियल तो तब क्या मिलेगा दीज आर दी एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट तो मीन इस सेट के अंदर जितना एक्स है ये सारी एक्स क्या आएगी डोमेन के अंदर आएगी तो डोमेन क्या है फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन इज वॉट ये सेट है जितना पॉइंट होगा ये सारी डोमेन के अंदर आएगी तो वॉट इज द डोमेन डोमेन इज पर्टिकुलरली दिस सेट ओके सर सिंपल सा प्रॉब्लम क्या है लेकिन इफ यू यूटिलाइज नॉर्मल मैथड then it will be very very difficult for you it will be a lengthy process but wavy curve method is a such a method which help you to solve the problem in a very easy manner thoda sa complicated problem kare thoda sa complicated problem kare aapke liye aapka strength padhegi aapka kya hoga confidence badh jayegi suppose next question number 2 fx equal to suppose x minus 1 whole cube into x minus 2 by x plus 1 okay si uska domain nikalna you have to find the domain of this particular function okay to formula kya hai fx is define or if you say fx is real define means real fx is real ये fx को रियल होगा जब अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जितना भी बड़ा जितना भी फंक्शन बड़ा फंक्शन हो ये सारी चीज क्या होना चाहिए कि थार देन इक्वल देन जीरो एफ एक्स इज रियल ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन हो ये क्या होना चाहिए कि थार देन इक्वल देन जीरो ओके ना उसको सोल्यूशन करिए Let us solve this by Webby Car method. इसमें क्या होगा x का वैल्यू अगर वन दिस इज कॉट एक्स इज गोल टू माइनस वन पुट करे एक्स इज गोल टू माइनस वन पुट करने से क्या होगा ये क्या होगा जीरो हो जाएगी एंड फाइनली ये अनडिफाइंड हो जाएगी ये अनडिफाइंड होगा तो एफ एक्स रूट ऑफ आर अनडिफाइंड क्या होगा रियल नहीं होगा अंडरस्टूड एफ एक्स क्या होगा रियल नहीं होगा तो इसीलिए एक्स नॉट इक्वल टू वट माइनस वन एक्स नॉट इक्वल टू वट माइनस वन माइनस वन डोमेन के अंदर नहीं है सर कन्फर्म हो गया बाकी क्या क्या आएगी अभी पता चलेगी ठीक है वे भी कार मैथ प्लीज करो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ओके नाउ प्लॉट द पॉइंट प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसमें क्या आएगी एक्स गोल वन आएगी इसमें क्या आएगी एक्स गोल टू आएगी इसमें क्या आएगी एक्स गोल टू माइनस वन आएगी कौन सा सबसे बड़ा है बड़ा नंबर राइट में टू देन वन देन वट माइनस वन हो गया राइट right साइड में शुरुआत किससे होगा पॉजिटिव से होगा अभी एट टू मीन्स ये इसमें पावर कितना है ऑड है तो साइन क्या होगा प्रीवियस साइन क्या होगा चेंज होगा माइनस हो जाएगी नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वॉट नेक्स्ट पॉइंट इज वॉट एक्स माइनस वन ओके तो हमें एक्स इज इक्वल टू वन आएगी इस पर्टिकुलर फैक्टर में पावर कितना है ऑड है तो साइन चेंज होगा प्लस होगा नाउ कम टू एक्स प्लस वन इसमें भी पावर कितना है ऑड है तो साइन फिर चेंज होगा समझ में आ रहा है आपको क्या चाहिए गेटार देन एंड इक्वल देन मीन पॉजिटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कहा है इधर पॉजिटिव है और कहा है इधर पॉजिटिव है दोनों साइड में क्या है पॉजिटिव है इसमें निगेटिव है निगेटिव इसमें निगेटिव समझ में आ रहा है तो आपका सोल्यूशन की सेट क्या है सोल्यूशन सेट क्या होगा ये एक सोल्यूशन सेट बन रहा है और ये एक सोल्यूशन सेट बन रहा है बन रहा है कि नहीं अंडरस्टूड इसमें देखो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन नहीं हो सकता एक्स इज इक्वल टू माइनस वन नहीं हो सकता तो आप क्या करेंगे इस पॉइंट में ओपन रखेंगे इस पॉइंट में ओपन रखेंगे और इस पॉइंट में क्लोज करेंगे क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वन तो होगा एक्स इज इक्वल टू वन के लिए इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू वन हीयर देन इट इज बिकम जीरो एंड जीरो बाई एनी थिंग इज जीरो तो इक्वलिटी है तो ये हो सकता है एक्स इज इक्वल टू टू भी हो सकता है एक्स इज इक्वल टू पुट करे तो इक्वलिटी जीरो होगा अगर स्ट्रिक्टली होता तो क्या होता है एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू फिर भी हम एक्सक्लूड कर लेते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 
तो इसमें इक्वलिटी है इसीलिए एक्स इज टू वन एंड एक्स इज टू लेस सकता हो अंडरस्टूड सो so, इसमें आप क्या करेंगे लेंगे क्लास टू लेंगे इसमें आप टू वट आप टू वट इन्फिनिटी आप ये एरो मार्क किया है एक्सटेंडर ये जाएगा ये जाएगा ऐसा आप टू इन्फिनिटी इट इज स्टॉप बिकॉज इट इज ओपन इट इज क्लोज ओके देर फॉर दिस इज योर ए दिस इज योर वट बी सो देर फॉर एक्स बिलोंग्स टू वट ए यूनियन बी इम्प्लाइज वट इज एक्स ए क्या है माइनस वन से वन इसमें ओपन इसमें क्लोज ओपन क्यों देंगे बिकॉज माइनस वन इज नॉट इंक्लूडेड ओके यूनियन टू टू इन्फिनिटी इट इज ऑलवेज ओपन एंड इस साइड में क्लोज होगा बिकॉज एक्स इज टू टू बी सेटिस्फाई कर रहा है अंडरस्टूड एंड फाइनली वट इज द डेफिनेशन वैन एफ एक्स इज रियल डेफिनेशन ऑफ डोमिन क्या वैन एफ एक्स इज रियल एट दैट टाइम वट आर द एक्स ऑल दिस एक्स क्या होगा डोमेन के अंदर आएगी ऑल एक्स क्या होगा डोमेन के अंदर आएगी ये ऑल एक्स क्या है ये सारी उस सेट के अंदर जितना है तो डोमेन क्या होगा देर फॉर डोमेन इज वॉट डोमेन इज इक्वल टू वॉट माइनस वन टू वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी ओके सो दीज आर द्यू एग्जाम्पल्स आई हैव सॉल्व बाई वेबिक आर मैथड टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन ओके इन द नेक्स्ट क्लास I will discuss about the range of the function. How to find the range? Because today's class is 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 going to be on one hour, so that's why I'm not continuing the class. In the next video class, I will I will solve few questions related to what and that is range also. Okay. So today I have discussed about basic idea about function, then graphical representation, and then particle line test. Say, how the function pata chale. Up, iske baare mein discussion hua. Iske baad, what is domain and what is range? एंड देन वट इज वे वी कर मैथड हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन और एंड ये सारी चीज़ आज डिस्कस किया है मैंने और मेरे को उम्मीद है यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग ओके सो प्लीज़ गो टू द वीडियोज थोरॉली फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एवरी कॉन्टेंट वट एवर आई हैव डिस्कस एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई हैव डिस्कस अबाउट रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन आई एम रिपीटेडली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रियल वैल्यूड फंक्शन मे नॉट बी ए रियल फंक्शन बट एवरी रियल फंक्शन इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन कोई फंक्शन रियल हो रियल होने के लिए क्या होना चाहिए डोमेन एन रेंज दोनों सबसेट ऑफ आर होना चाहिए और रियल वैल्यूड के लिए क्या होना चाहिए द ओनली रेंज इज द सबसेट ऑफ आर होना चाहिए डोमेन कुछ भी हो सबसेट ऑफ आर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इट इज रियल वैल्यूड होता है ये रियल वैल्यूड क्या होगा हो जाएगी समझ में आ रहा है तो ये मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा पाँच सारी चीज़ सारे पॉइंट को क्लास का नोट कर लेना और नोट करने के बाद आप लोगों को क्या होगी तो उसमें एक रिविजन करोगी और इस टाइप का जो प्रॉब्लम क्या है आप खुद कुछ क्वेश्चन बनाएंगे बना के सॉल्व करेंगे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे कि वे भी कार मैथड से कैसे हो वे भी कार मैथड से सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना कि नीचे जो फिगर होगी डेनोमिनटर में आएगी तो उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए इसमें अनडिफाइन हो जाएगी ये पॉइंट एक्सक्लूड करना है और इवेंट होने से क्या होता है प्रीवियस साइन रिपीट होता है ऑड होने से क्या होता है प्रीवियस साइन चेंज हो जाती है ये सारे चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करो प्रैक्टिस करो अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव करो मैथ्स में वैन यू बिकम वेरी एक्सपर्ट इन मैथ्स इट इन्फ्लुएंस विल बी इन अदर सब्जेक्ट्स देन योर कॉन्फिडेंस विल बी बिल्ड एंड यू विल बी बिकम ए वेरी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स एक्सपेक्टिंग वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम योर साइड आई कंक्लूड हेयर थैंक यू वेरी मच एंड आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए एंड बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए वैन एवर आई अपलोड एनी वीडियो सर दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन सो थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट हैव ए गुड डे